Malay I am a Malayali so I am not very good in speaking Tamil so I think I'll speak in English so it was very uh, I was very honored to work for this movie uh, working with uh, Selvan Chetan I call him Selvan Chetan and uh, uh, he made me really comfortable and uh, I should say this is my first movie which I am doing uh, the complete background score I have been working with a lot of movies but this is my first independent movie doing the whole background score but thank you thank you so much Paul Pachakalaga okay Chinna is now up to the ringer Rambo Sandor Samad again bumper but a I didn't answer the game I wonder if I love me and audio funny one on a kangal பத்திரிகையாளர்கள் இணையதள நண்பர்கள் ஊடக நண்பர்கள் மற்றும் எங்கள் சிறப்பு விருந்தினர்கள் திரைக்கதை ஜாம்பவான் திரு பாகிலாய் சார் வெற்றி இயக்குனர் முத்தையா சார் இன்னும் நிறைய மரியாதைக்குரிய இயக்குனர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நன்றிகள் தேங்க்யூ இந்த படம் ரொம்ப ஒரு சூப்பராக ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸே ரொம்ப சரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த படம் ஷூட்டிங்கில் நடிச்சதில் செல்வகுமார் சார் உண்மையிலே வந்து ஒரு தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி சபரிமலை நிறைய எங்களை வந்து ஒரு டூருக்கு கூட்டு போகிற மாதிரி கூட்டு போயிட்டார் எல்லா கேரளா கேரளாவில் இருக்கிற அருவி இருவி அந்த ஆறு எல்லாத்தையும் சுற்றி காமிச்சார் ரொம்ப நன்றி அதுக்கு வந்து முக்கியமான காரணம் தேங்காராஜன் சார் சார் ரொம்ப நன்றி சார் ஆனால் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சார் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஹீரோவை பற்றி பேசிடணும் ஏன்னா வெற்றி பிரதர் ரொம்ப சூப்பரான ஆள் அவர் படத்தில் பார்க்கும் போது தான் உங்களுக்கு வைலண்ட்டாக தெரியவார் தாடியெல்லாம் வச்சுட்டு லுக்கு திரும்ப பார்க்கறது வைலண்ட்டாக இருப்பார் ஆனால் ஆள் ரொம்ப சைலண்ட்டு குழந்த மாதிரி அவர் சைலண்ட்டான ஆள் அந்த மாதிரி இப்போ ஆனால் அவர் பேர்லேயே வெற்றி இருக்குல்ல வெற்றினா பார்த்தீங்கன்னா வெற்றி ஒரு ஈரமான மரம் அவர் அந்த ஈரமான மனசு அவருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு அன்பான குணம் படைச்சவர் பட் படங்கள் எல்லாமே சீரியஸாக இருக்கும் ஆள் ஆனால் நேரில் கொஞ்சம் சைலண்ட்டாக தான் இருப்பார் அவர் வந்து அவர் கூட வந்து ரெண்டாவது படம் எனக்கு ஜிவி படத்தில் ஃபஸ்ட் அவர் கூட ஆக்ட் பண்ணேன் அந்த ஜிவி படம் தான் எனக்கு ஒரு நல்ல ஒரு முன்னேற்றமாக இருந்தது அடுத்த லெவலுக்கு அதுக்கு ரொம்ப நன்றி பிரதர் டைரக்டர் வந்திருக்காரு அந்த படத்துக்கு அப்புறம் பம்பர் ரெண்டாவது அவர் கூட ஒரு படம் இந்த படம் பண்ணியிருக்கேன் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு நம்ம தேங்கராஜன் சார் சார் எல்லாருமே அள்ளி எழுதி கொடுக்கறது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க உண்மையிலேயே அவருக்கு நான் பார்த்தேன் சார் எது வேணாலும் தங்கத்தில் என்ன போய் சாப்பிடுங்க போய் சாப்பிடுங்க 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 என்ன வேணும் ஆர்டர் பண்ணிங்க அந்த எல்லாமே எடுத்து இது பண்ணுவார் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகக்கூடிய ஆள் ஒரு தயாரிப்பாளர் மாதிரி ரொம்ப சீரியஸாக இருக்க மாட்டார் ஜாலியாக இருப்பார் பேசிட்டு ஒரு ஜாலியாக ஒரு ஃப்ரெண்டு மாதிரி தான் ஆர்டர் பண்ணுவார் நல்லா சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு அது இல்லாமல் எங்கள் இயக்குனர் செல்வகுமார் சார் உண்மையிலே வந்து சூப்பரான டேரக்டருங்க அவர் சான்ஸ் இல்லை ரொம்ப லைவாக எடுத்தார் படத்தையே ஸ்பாட்டுக்கு எடுத்துன்னு போயிடுவார் டீ கடைலாம் டீ கடைக்கு எடுப்பார் அப்படியே தூத்துக்குடி அந்த தூத்துக்குடியில் அந்த மேக்கப் சார்களும் அந்த பட்டுனம் ரசிஸ்தார் அப்படியே லைவ் மேக்கப்பு எல்லாருக்குமே வந்து லைவாக எடுத்தாங்க ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ரோட்டில் நடந்து போக சொல்லுவார் திடீர்னு ஏப்பா எனக்கு நடந்து போங்க நடந்து போங்க நடந்து போகிற வெயிலில் அந்த மாதிரி ஒரு ரத்தமாக எடுத்தார் ஒரு சீன் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்கில் சரக்கு வைப்போம் நாங்கள் ஏன்னா படத்தோட கதைக்காக பிளாக்கில் சரக்கு வைத்துட்ருக்கோம் திடீர்னு நிறைய குடிகாரெல்லாம் ஒரிஜினலாகவே சரக்கு வைக்கிறாங்க நினச்சி உள்ளே வந்துட்டானுங்க வந்து அதில் ஒருத்தர் கையை விட்டு ஒரு சரக்கை வாங்கிட்டான் பட்டுன்னு வாங்கிட்டு போயிட்டு போயிட்டாங்க அவன் நாங்க அந்த சீனை முடிச்சுட்டு வரேன் திடீர்னு தோல்ல கை வச்சு என்ன சரக்கு சப்புன்னு இருக்குன்னா எப்பா இது சரக்குல சக்கர தண்ணி ஊத்திருக்கோம் இதுப்பா பவுண்டா கலந்து ஊத்திருக்கோம் நீனா பார்த்து நின்று ஏய் எனக்கு காசு ரிட்டர்ன் கொடுன்றான் கும்பல்ல ஒரிஜினலா உண்மையிலேயே காசு கொடுத்துருக்கான் அவன் நானும் அந்த டூப்ளிகேட் காசு வாங்கி 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 போட்டு அதை வாங்கிட்டேன் அந்த மாதிரி நடந்தது அந்த அளவுக்கு உண்மையிலே ஒரு லைவா எடுத்தாங்க இந்த படம் வந்து எனக்கு ஒரு நான் இது வரைக்கும் நிறைய படத்தை காமெடி எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருப்பீங்க இந்த படத்தில் கொஞ்சம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான கேரக்டர் கொடுத்துருக்காரு இயக்குனர் நிறைய யோசனை வந்து என்ன பஸ் தெரியல டக்குன்னு மறந்துட்டேன் டேரக்டர் வந்து சூப்பராக வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு நேட்டிவிட்டியாக ஒரு ஃபேமிலியோட என்ஜாய் பண்ணி பார்க்குற அளவுக்கு ஒரு சூப்பராக இயக்கியிருக்காரு இந்த வாய்ப்பை கொடுத்து ரொம்ப நன்றி சார் ப்ரொடியூசர் சார் டைரக்டர் சார் ரெண்டு பேருக்குமே நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்புறம் படத்தில் நிறைய பேர் நடிச்சிருக்காங்க முக்கியமான அண்ணன் கவிதா பாரதி சார்லாம் போலீஸாக வந்து மிரட்டுவார் குட்டு குடு குடு வண்டியில் வண்டியில் வந்து என்ன சேசிங் பண்ணி பிடிப்பார் அந்த மாதிரி சீன்ஸ்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்போ எல்லாம் பப்ளிக்லாம் பார்க்குறாங்க ஏ ஏ ஓடு ஓடு பிடி 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 என்ன பிடி சொல்கிறாங்க எல்லாருமே லுங்கியை கட்டிட்டு ஓடுற முன்னாடி அந்த மாதிரி எடுத்துகிட்டு இருந்தார் சுட்டிங்க கூட அப்புறம் நம்ம கல்கி நடிச்சிருக்காரு திலீப் பெஞ்சமின் சார் நிறைய ஆர்ட
ஜிபி முத்து அடடா சூப்பரா சொன்னா இப்ப ஒரு இன்ஜினியர் வந்து கட்டி கட்டி பெரியால் அவரு ஒரு ட்ரெய்லர் வந்து வெட்டி வெட்டி பெரியால் அவரு திட்டி திட்டியே பெரியால் அவரு ஜிபி முத்து அந்த அளவுக்கு ஒரு இன்னைக்கு ஒரு இதுவா இருக்காரு ஏன்னா இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டி ஜோக்கு சொன்னா அவரு மதுர முத்து ஜோக்கு சொல்லாமலே ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினவர் நம்ம ஜிபி முத்து அந்த அளவுக்கு டெவலப் ஆயிருக்காரு ஸோ அவரும் வந்து இந்த படத்தில் ஒரு சூப்பரான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு நிறைய நடிகர்கள் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப ஒரு ஃபேமிலியோடு வந்து ஜாலியாக பார்க்குற படம் ஸோ நீங்களும் வந்து எல்லாரும் என்ஜாய் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ குழந்தைங்களா இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு சிலர் தான் ஒரு ஃபுல் ஜென்ரேஷனே அப்படி வளர்ச்சி போட்டுப்பாங்க அப்படி ரீசெண்ட் டேஸில் ஒரு என்டையர் யங் ஜென்ரேஷன் வந்து ஒரு செமையான படமை கொடுத்து அப்படி கவர்ந்த ஒரு இயக்குனர் அப்படின்னா கணேஷ் பாபு அவர்கள் டாடா படத்தின் இயக்குனர் ஒரு சில வார்த்தைகள் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் மேடையிலருக்கு எல்லாருக்குமே வணக்கம் மந்திரிக்க எல்லாருக்கும் ஊடக மற்றும் பத்திரிகை நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ ரொம்ப டைம் எடுத்துக்கல எனக்கு என்ன பிடிச்சிருந்தது மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுறேன் ஆக்சுவலி இது ரொம்ப ரொம்ப சா சர்ப்ரைஸாக இருந்துச்சு எனக்கு பார்க்கும்போது ரொம்ப டெக்னிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஃபிலிமாக இருக்குது அது எனக்கு ரொம்ப பார்க்கும்போதே தெரிஞ்சது எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப எல்லாருமே டூ த ஃபுல் கொடுத்துருக்காங்க வெறும் கேமரானா கேமரா டிபார்ட்மெண்ட் கூட கிடையாது டிஐ பண்ணவங்க கூட சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அண்ட் ஒரு 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 டெரக்டரோட ஒரு 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 ஸ்ட்ராங்கான ஒரு விஷயம் என்னென்னா அந்த கேஸ்டிங்னு ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த படத்தில் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒவ்வொரு டேரக்டரும் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுற ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே இந்த படத்தில் இருக்காங்க ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு கேஸ்டிங் ஏன்னா சார்லாம் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அவர் கூட ஒர்க் பண்ணணுன்னு ரொம்ப எனக்கு ஆசை இருக்குது அது மாதிரி எல்லாருமே ப்ளஸ் வெற்றி சார் கூட வர ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே தங்கத்துறை நல்ல கேரக்டர் ஆர்டிஸ்ட்டாக பார்க்குறது ஸோ அதுதான் அதுதான் வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவான விஷயம்னு நினைக்கிறேன் வெறும் இப்போ ஜிபி முத்தானனை கூப்பிட்டு வந்து ஒரு ஒரு காமெடி பண்ண விடாமல் அவங்கள ஒரு கேரக்டராக ஸ்க்ரீனில் கொண்டு வரது வந்து ரொம்ப பாசிட்டிவாக இருந்துச்சு அதுக்கு டேரக்டருக்கு நிஜமாக நான் இது உங்களோட ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரி இல்லை ரொம்ப ரொம்ப நேர்த்தியாக இருந்துச்சு படம் பார்க்கும்போது அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது சாங்ஸாக இருக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் நீங்கள் வேலை வாங்கின விதமாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி ஒரு சிலரோட படங்கள் மட்டும்தான் ரொம்ப அவங்க இருந்தாங்கன்னா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு தோணும் அப்படி ஒருத்தர் தான் வெற்றி சார் வெற்றி சாரோட அவர் அவர் பேசை பார்த்தா தான் அந்த படம் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு ரொம்ப அப்படி உள்ளே போய்ட்டு உக்காந்து லெஃபர்ட்ல சார் எனக்கு கவலைப்பட தேவையில்லை எப்படி இருக்கும் அப்படின்லாம் ஸோ அது அது ரொம்ப லிமிட்டடான ஒரு படங்கள்லேயே அந்த நேம் அவர் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்காரு அவர் எனக்குமே என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் நாங்களும் பேசும்போது அவர் பற்றி ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா இதுக்கு வெற்றி சார் கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்னு நாங்கள் பேசுவோம் ஸோ கூடிய சீக்கிரம் நம்மளும் ஒர்க் பண்ணுவோம் நம்பரும் ஸோ அதே மாதிரி இவங்களுக்கும் லீடாக பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு படம்னு நினைக்கிறேன் லீடாக ஸோ ரொம்ப ப்ராப்பரான சாய்ஸ் அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் படத்துக்கு அவங்களுக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் மற்ற எல்லாருக்குமே நிறைய பேர் நினச்சேன் பட் டைம் இல்லாத காரணத்தினால முடியல ப்ரொடியூசர் எங்கே வேணால் அவங்க காசு இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சினிமாவில் பண்ணணும்னு நினச்சது ரொம்ப பெரிய விஷயம் அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் இந்த படம் வெற்றியாக இருக்கணும் அவருக்கும் மற்றபடி இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிக்கிறேன் படம் கண்டிப்பாக ரொம்ப ப்ராமிசிங்காக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ட்ரெய்லர் பார்த்த உடனே இந்த படம் பார்க்கணும்னு தோணுது அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ வெற்றி சாருக்கும் இந்த படம் அடுத்த ஒரு இதுக்கு கொண்டு போகும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு 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 டேலண்ட் ஒரு தமிழ் சினிமாவுக்கு ஸோ ஃப்யூச்சர் ஆஃப் இந்த இண்டஸ்ட்ரியும் கூட சொல்லலாம் ஸோ அவருக்கும் வாழ்த்துக்கள் எல்லாருக்கும் வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரம் இருக்க எல்லாருக்கும் ஒரு நன்றி நல்ல கூட்டத்தில் நல்ல படங்களை உருவாக்குற இயக்குனர் முத்தையா அவர்களை ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவதற்காக எல்லாருக்கும் வணக்கம் எனக்கு என்னுடைய ஆடிய ரிலீஸில் பேச தெரியாது ஏன்னா எனக்கு மேடை பயம் அதனால் வந்திருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மேடையில் இருக்கிற இயக்குநர்களுக்கும் சிறப்பு அழைப்பாளர்களுக்கும் அதுமாரி மீடியா நண்பர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் எப்போயுமே என் காலகட்ட என் காலத்தில் அந்த இது வந்து அதாவது செவன்ட்டி எயிட்டியில் பிறந்தவங்க எல்லாத்துக்குமே எப்பயுமே படமாக பார்த்து டைரக்டர் ஆகணும் ஆசையோடு வந்தவங்கள எல்லாத்துக்குமே பாரதி ராஜா சார் பாகியராஜ் சார் மகேந்திர சார் இவங்க தான் ஒரு மிகப்பெரிய முன்மாதிரியாக இருப்பாங்க எல்லாருமே அவங்க தான் என் கலைகளாக
அந்த மேடையில் நிறைய இயக்குநர்கள் மந்திரமூர்த்தியாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி டாடா இயக்குனராக இருக்கட்டும் அந்த அவங்க எப்படி முதல் படத்தில் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றாங்களோ அதே மாதிரி செல்வமும் வெற்றி பெறணும் ஏன்னா செல்வம் வந்து என்ட்ட ஒப்பணும் போது என்னடா நான் மீரா சொன்ன மாதிரியாக அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு என்டையும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா எனக்கு ஒரு என்னுடைய உதவியாளர் தான் ஸோ அது ரொம்ப சந்தோஷம் என்னென்னா முத படம் எல்லா ஒரு மேடையுமே ரொம்ப முக்கியமான மேடையாக இருக்கும் இப்போ நான் குட்டி புலியில் எப்படி நின்றுனோ அதே பொசிஷனில் தான் செல்வத்துக்கு இருக்குது ஏன்னா அடுத்து ரிலீஸ் அடுத்த வாரம் படம் ரிலீஸு அவர் வெற்றி பெறணும் என்னோட ஒர்க் பண்ணும்போது நான் செல்வா வந்து மோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு அவரை நான் கூப்பிட்டது நான் இருக்குன்னா திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கில் எல்லோரும் நான் திருநெல்வேலி பேக்ரவுண்டில் படம் பண்ணுங்க அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டுக்கிறப்போ ஸ்லாங்கை திருநெல்வேலியை பற்றி தெரியும் ஆனால் ஸ்லாங்காக நம்மளுக்கு ஒரு கரெக்டாக பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு செல்வம் பேசிகிட்டு இருக்கப்போ அவர் ஸ்லாங்கு பிரித்து விட்டுருவாப்புல திருநெல்வேலி ஸ்லாங்கு அப்படியே அந்த மனசு அந்த மண்ணு மாறாமல் பேசுவாப்புல அந்த பேச்சுக்காண்டி தான் அந்த அவருடைய திருநெல்வேலி படம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பேக்ரவுண்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லப்போ செல்வத்தை வந்து நான் கூப்பிட்டு அதில் ஒர்க் பண்ண சொன்னேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கிரிப்ட் நான் வந்து போகாமல் பிற விரும்பன் போயிட்டேன் அப்புறம் விரும்பனில் வேலை பார்த்தாப்புல ஸோ அப்போ வேலை பார்க்கும்போது என்னை வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருந்தோம் பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன நான் கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க அப்படின்னா பிள்ளை ஆ சொல்லுங்கள் செல்வோம் அப்படின்னு கதை சொன்னாப்புல இதை தான் சொன்னாப்புல பம்பரை சொன்னாப்புல ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு நான் அப்போ சொன்னேன் செல்வம் இந்த படம் வேலை பாருங்க வேலை பார்த்துட்டே இருங்க கிடைக்கலனா எம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் எம் ஸ்டூடியோஸில் இதை பண்ணலாம் கண்டிப்பாக அதை நான் பண்ணுறேன் மாற்று கருத்தே கிடையாது கௌதமுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் அதில் நம்ம கௌதம் வச்சு கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கௌதம் கருத்து வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் சொல்லிவிட்டு மூணாம் நாள் அனைவ ஒரு சின்ன வெற்றி கூப்பிட்டுருக்காப்பில் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாப்பில் சரி போயிட்டு வாங்க செல்வோம் அப்படின்னு வேலை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது போயிட்டு அவ்வளோ போய் ஸ்கிரிப்ட் சொன்னாப்பில் சொல்லிட்டு வந்திருக்காப்பில் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு ஈவினிங் வந்து அண்ணே அட்வான்ஸ் கொடுத்தாங்கண்ணே அப்படின்னு சொல்லி காலில் விழுந்தாப்பில் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு என்னடானா நம்மக்கிட்ட வேலை பார்க்குறவங்க நம்ம படம் அடுத்தடுத்து படம் பண்ணுறது முக்கியம் இல்லை நம்மக்கிட்டருந்து வேலை பார்க்குறவங்க படம் பண்ணுறது தான் நமக்கு பெருமை அந்த வகையில் என்கிட்டருந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு படம் பண்ணுறது வந்து ஃபஸ்ட்டு செல்வா தான் என்னுடைய உதவியாளர் நிறைய பேர் இன்னும் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு அமையணும் இது மாதிரியா செல்வாக்கு அமைஞ்ச மாதிரி எல்லாத்துக்கும் அமையணும் அதனால் இப்போ நான் இன்றைக்கி வந்து எப்போயுமே சொல்ல உடையசம் தான் நம்ம வந்து நன்றி மறக்கக்கூடாது இன்றைக்கி நான் ஒரு இயக்குனராக இந்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறேன்னா அதுக்கு காரணம் சசிகுமார் சார் குட்டி பிள்ளைங்கிற ஃபஸ்ட்டு படம் அதே மாதிரியே ப்ரொடியூசர் முருகானந்த் சார் அவங்க ரெண்டு பேர்த்தையும் என்றைக்கு எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு அப்புறம் நான் மறக்கவே மாட்டேன் ஏன்னா எங்கள் அப்பா அம்மா எப்படி என்னால் மறக்க முடியாதோ அதே மாதிரி சசிகுமார் சாரையும் வில்லேஜ் ப்ரொடக்ஷன்ஸும் முருகானந்த் சாரையும் என்னால் மறக்க முடியாது அது மாதிரியே தான் ஒவ்வொரு இயக்குநர்களும் அவங்களுடைய ஹீரோக்களையும் அவங்களுடைய வாய்ப்பு கொடுத்த ப்ரொடியூசர்ஸையும் மறக்கவே கூடாது அப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தவர் தான் ஜெயராஜா சார் அவர் வந்து ஏன்னா இன்னைக்கு நிறைய சினிமாவில் நிறைய பேர் ஊர்லேருந்து பஸ் ஏறு பஸ்ஸில் ஏறும்போது நான் பெரிய கேமராமேன் ஆனோம் பெரிய டேரக்டர் ஆனோம் பெரிய நடிகர் ஆனோம் அப்படிலாம் ஏறுவாங்க யாரும் ப்ரொடியூசர் ஆகணும்னு யாரும் ஏறவே மாட்டாங்க ஏன்னா பணம் தான் இங்கே எல்லாமே வாழ்க்கையில் எல்லாமே நம்மளுக்கு கற்றுக் கொடுக்குறது எல்லாமே பணம் தான் ஆனால் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல படம் எடுக்கணும் அப்படிங்கிற பணம் மட்டும் சம்பாதிக்கணும்னு நினைக்காமல் அதில் ஒரு நல்ல படமாக பண்ணி பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு ஒரு நல்ல கதையை தேர்ந்தெடுத்த தியாராஜனை கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் கண்டிப்பாக ஜெயிப்பார் ஏன்னா அந்த கதையோட எனக்கு ஸ்கிரிப்ட் தெரியும் ஸோ அது மாதிரி அதுமாதிரி டெய்லர் பார்த்து ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு செல்வா ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட்டாக நேட்டிவிட்டியாக நாள் ஸ்லாங்கு நல்லா பண்ணியிருக்கிறாரு சூப்பராக பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெறும் வெற்றி பெற என்னுடைய குலசாமி சில கதையை நான் வேண்டிக்கிறேன் எப்பயுமே ப்ரொடியூசரை நம்ம மறக்கக்கூடாது கீரையை மறக்கக்கூடாது அப்புறம் வெற்றி வெற்றியோட படம் வந்து ஜீவியாக இருக்கட்டும் எட்டு எட்டு தோட்டாக்களாக இருக்கட்டும் அவருடைய பண்ணுற படங்கள் எல்லாமே அதாவது புதுசாக ஒரு கான்செப்டாக பண்ணுறாப்புல அது வந்து கரெக்டாக அவர் சொல்லி முடித்தோடனே வெற்றி ஓகே பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொன்னோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு பரவாயில்ல ஒரு 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 மீட்டரை கரெக்டாக பிடிக்கிறாப்புல ஒரு ஹீரோ அப்படிங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் ஏன்னா நிறைய உதவி இயக்குநர்கள் நல்ல நல்ல கதைகளை
அப்படி ஒரு ப்ரொடியூசராக தியாராஜ் அண்ணனே தியாராஜ் அண்ணனும் வெற்றியும் செல்வாவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அவங்களும் ஜெயிப்பாங்க செல்வாவும் ஜெயிக்கணும் ஜெயிப்பாப்பில் நான் மறுபடியும் என்னுடைய கொலை சமஸ்யில் கரைய வேண்டிக்கிறேன் இந்த படத்தை முக்கியமாக ஏன்னா அறம் சார்ந்து படம் சொல்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த படம் கண்டிப்பாக அன்பையும் அறத்தையும் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் ஏன்னா அந்த கேரக்டர் எனக்கு பிடிச்சதே அண்ணன் சொன்ன மாதிரி யாரும் சொன்னாங்க படம் பார்த்ததில்ல கிளைமேக்ஸ் ரொம்ப இதாக இருக்கேன் நானே அந்த டென்ஷன் அந்த கிளைமேக்ஸில் ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும் அந்த டென்ஷன் கிடையாது ஸ்கிரிப்டே நான் ஃபைனல் பண்ணேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு அப்போயே சொன்னேன் இது பண்ணால் பண்ணட்டும் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை முயற்சி பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா என் ஸ்டூடியோஸ் நான் கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் அந்த நம்பிக்கையை உடனே ஒருத்தர் இது பண்ணி இன்னைக்கு படமாக வந்து நிற்குது ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நானும் ஒரு நல்ல கதையை கேட்டிருக்கோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ட் எனக்கும் வருது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது செல்வா வெற்றி வர வாழ்த்துக்கள் அண்ணன் தியாராஜனும் வாழ்த்துக்கள் எல்லா பேரும் இந்த படத்தை மீடியா நீங்கள் தான் கொண்டு போகணும் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியதில்லை ஏன்னா நீங்கள் நல்ல படங்களை கண்டிப்பாக கொண்டு போய் ஏகப்பட்ட ஒருதலை ராகத்திலேருந்து பதினாறு வயதுலேருந்து எல்லா படத்தையும் இன்றைக்கு வரைய அயோத்தியாக இருக்கட்டும் அப்புறம் டாடாவாக இருக்கட்டும் எல்லா படத்தையுமே கொண்டுட்டு போயிருக்கீங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் கொண்டு போகிற அளவுக்கு இந்த படம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது மறுபடியும் வாழ்த்துக்கள் 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 நன்றி ஒரு <laughs> 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 குவாலிட்டி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணதே இல்லை ஒரு நல்ல சப்போர்ட்டாக இருந்து சூப்பரான ஒரு அவுட் புட் கொடுக்க உதவி பண்ணியிருக்காரு தேங்க்யூ சார் அண்ட் படத்துடைய டிரெக்டர் செந்தகுமார் சார் ஒரு பர்ஃபெக்ஷனிஸ்ட்னு சொல்லலாம் அதனால தான் இப்படி ஒரு அழகான அவுட் புட் கொடுக்க முடிஞ்சிருக்கு ஸோ ரொம்ப ஒரு டெடிக்கேட்டடான டிரெக்டர் உங்களோட ஒர்க் பண்ணதில் ரொம்ப சந்தோஷம் சார் ஸோ கேமராமேன் ரொம்ப அழகான விஷ்வல்ஸ் கொடுத்துருக்காரு அண்ட் கோவிந்த் வசந்தா சார் மியூசிக்கல் நம்மளில் யாருக்குமே காதலே காதலே பாட்டு பிடிக்காதுன்னு சொல்லவே முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சோல்ஃபுல்லான ஒரு சாங் கொடுத்த மியூசிக் டிரெக்டர் ஒரு படத்தில் ஒர்க் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் கார்த்திக் நேதா சார் உங்களுடைய லிரிக்ஸ்க்கு நான் பெரிய ஃபேன் ஸோ இந்த படத்தில் நிறைய ஃபைன் ஆக்டர்ஸ் இருக்காங்க நீங்கள் ட்ரெய்லர்லேயே பார்த்துருப்பீங்க ஸோ அண்ட் கம்மிங் டு த ஃபில் ஹீரோ ஆஃப் த ஃபிலிம் வெற்றி வெற்றியோட படம் நம்ம அட் த ஸ்ட்ரெச் பார்த்தாலும் கூட எங்கேயுமே போர் அடிக்காது அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே நம்மளுக்கு என்ன தோணும்னா நல்ல ஒரு கண்டென்ட் அப்படின்னு தான் தோணும் ஸோ அந்த வரிசையில் பம்பரும் உங்களுக்கு அமையும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இட் வாஸ் ப்ளஷ் ஆஃப் ஒர்க்கிங் வித் யூ வெற்றி ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் பம்பர் ஜூலை செவன்த் ரிலீஸ் ஆகுது எல்லோரும் குடும்பத்தோட தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க் யூ ஸோ மச் தேங்க் யூ ஸோ மச் மேம் அடுத்தபடியாக கதையின் நாயகன் வெற்றி அவர்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் பேசுவார்கள் எல்லாருமே பார்க்க வேண்டிய ஒரு படம் ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ரியல் இன்சிடெண்ட்டை வந்து படமாக பண்ணியிருக்கோம் டேரக்டர் என்ற ஸ்கிரிப்ட்டு சொல்லும் போது இப்படியும் மனிதர்கள் இருப்பாங்களா அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்டேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நியூஸ் பேப்பர் கட்டிங்ஸ்லாம் காமிச்சாரு அதுக்கப்புறம் சரி ஓகே இந்த புடிப்பாண்டி கேரக்டர் நம்ம பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஷூட் போனோம் ஷூட் போன அப்புறம் தான் தெரியும் அவர் தான் அந்த புடிப்பாண்டி கேரக்டர் எவ்வளோ நாள் அவர் புடிப்பாண்டியாக தான் வாழ்ந்துருந்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் தான் திரிந்திருக்காரு ஸோ கண்டிப்பாக அது படம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும் ஆள் தான் சிரிச்சுட்டே இருப்பார் பட்டுன்னு கோவப்பட்டுருவார் பயங்கரமாக கோவம் வரும் அவருக்கு ஸோ அடுத்து ப்ரொடியூசர் ஒரு ஃபஸ்ட் படம் ப்ரொடியூசர் மாதிரியே இந்த படத்தை அவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணல கண்டக்டிங் என்ன தேவையோ எவ்வளோ காசு வேணுமோ அதை அவர் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு போட்ட காசுக்கு மேலே இந்த படத்தில் லாபம் வரும் கண்டிப்பாக இந்த படத்தை எல்லாம் தேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஜூலை ஏழு ரிலீஸ் ஆகுது வாய்ப்புக்கு நன்றி வணக்கம் முப்பத்தைந்து வருடம் கிடைத்து இன்னும் கரண்டாக இருப்பதற்கு ஒரு சாட்சி இன்று 
தனது பாக்யா வீக்லி டிஜிட்டலாக மாறியிருக்கிறது பாக்யா வெப் என்ற விஷயத்தை இன்று துவங்கி இருக்கிறார் இன்று துவங்கினாலும் அந்த வேலைகளை ஒதுக்கிவிட்டு புதியவர்களை என்கரேஜ் பண்ணுன்றதுக்காக சார் இவ்வளவு நேரம் வந்து இருந்ததுக்கு மனவ நன்றி தயாரிப்பாளர் திரு தியாகராஜன் அவர்களுக்கு ஒரு ஷால் அணி முடிக்கிறது பாக்யா வெப் வெற்றி பெற பம்பர் படக்குழு வாழ்த்துகிறது மரியாதைக்குரிய அனைத்து பத்திரிகையாளர் மற்றும் ஊடக நண்பர்கள் எல்லாத்துக்கும் நன்றி பணிவாக அதே மாதிரி இந்த படம் பம்பர் இதனுடைய விழாவில் பங்கெடுத்து வந்திருக்க பார்வையாளர் நண்பர்கள் அவங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கம் அதே மாதிரி மேடையில் இருக்கிற அனைத்து என்பது வேறுபடுவதற்கு சேர்ந்தவங்க எல்லாத்துக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கம் தெரிவிச்சுக்கிறாங்க ஏற்கனவே ஒரு தடவை சிக்னல் காமிச்சுட்டாங்க ஒரு தடவை லைட் ஆஃப் பண்ணி ஆன் பண்ண டைம் ஆகி வச்சு நடத்தோம் அதனால கடைசியில் ஒன்று தான் விட்டுருக்காங்க யார் நம்ம நிக்கல ஏன்னா நிகழ் தான் தெரியும் எனக்கு ப்ரொடியூசரிங் தெரியாது டைரக்டரும் தெரியாது ஆனால் நிகழ் வந்து சார் இதுக்கு வரல நிகழ் அவ்வளோ சீக்கிரம் யாருக்கும் தொல்லைப்படுத்த மாட்டாப்புல ஆனால் வந்தால் நல்லா இருக்கும் சில இடங்களுக்கு அப்படின்னு சொன்னோம்னா ரொம்ப உரிமையோடு வந்து கூப்பிடுவாப்புல ஸோ அவருக்கும் தொகுப்பாளி கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அவருடைய பணிவான வழக்கு தெரிவிச்சுக்கிறேன் அட்வான்ஸாக வந்து படத்தினுடைய டைரக்டர் செல்வகுமார்லேருந்து ஹீரோ ஹீரோயின் அதுக்கப்புறம் நடிகர்கள் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் நடித்தவங்கெல்லாம் வந்து அவர் முத்து இருக்காது தங்கத்துறை இருக்காது கவிதா பாரதி இன்னும் நிறைய பேர் இருக்காங்க எல்லாத்துக்குமே அட்வான்ஸாக என்னுடைய வாழ்த்துக்களை வந்து தெரிவிச்சுக்கிறேன் என்னென்னா மீரா முத்தையா இந்த மாதிரி டைரக்டர்கிட்ட வந்து அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு ஒரு டைரக்டர் வந்து சிசி டைரக்டர் பாடுறதுக்கு வேறு டைரக்டர்கள் சிசியை வந்து இப்போவே வந்து அவங்க ரொம்ப அவங்க ஒரு பெருமையாக அவளை பற்றி ஒரு நச்சாட்டுகளோடு பேசுகிறதுங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அப்படி இந்த மாதிரி மீட்டிங்கு வரும்போது நம்ம ஏதாவது கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி பேசணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு வருவோம் ஆனால் இந்த மீட்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நான் பேசணும்னு நினச்சிட்டு வரதை விட இங்கேயே நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சது என்னென்னா இந்த ஹாரிஸ் பர்டே அவருக்கு மேக்கப் போடுறதுக்காக ஸ்பெஷலாக ஒரு மேக்கப் பேன கேரளாவிலேருந்து அவார்டு வாங்கினவர் வந்தார் அவர் முதல்ல பேசினார் அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் என்னென்னா இந்த படத்தினுடைய டைரக்டர் செல்வா வந்து எவ்வளோ இதாக இருக்காருன்ட்டு அவர் சொல்லும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லும்போது என்ன சொன்னார்னா எந்த ஒரு ஷாட்டுக்குமே யோசிச்சதே இல்லை அவ்வளோ கரெக்டாக எந்த ஷாட்டுக்குமே யோசிக்காமல் எடுத்தார் அப்படின்னாரு ஆனால் அவருக்கு ஒரு விஷயம் தெரியல படமே யோசிக்காமல் எடுக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறத அவர் யோசிக்கல ஏன்னா நீங்கள் வரும்போது படங்கள் நிறையா பார்க்கும்போது அதுதான் மைண்டுக்கு வருது இதோ அடுத்தபடியாக இங்கே வந்து ரெண்டு பேருக்கு நன்றி சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஒன்று வந்து இந்த படத்தினுடைய தயாரிப்பாளர் தியாகராஜனுடைய பிரதர் அவர் வந்து எப்படியோ போய் பொழைச்சிக்கோப்போ அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சு விட்டார் அதே பெரிய சமாச்சாரம் ஏன்னா சினிமானா அவ்வளோ சீக்கிரம் நான் பண்ண எனக்கு எல்லாம் பெல்ட் எடுத்துகிட்டு துரத்துனாங்க எங்கன்னா இல்லை ஏன்னா சினிமாவுக்கு பக்கம் போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நல்லபடியாக போய் பொழைச்சிக்கோடான்னு அனுப்பிச்சிட்டாரு அவர் வந்து தம்பி வர்றதுக்கு யாரெல்லாம் காரணமாக இருந்தாங்களோ அவருக்கு நன்றி சொல்லி எல்லாத்துக்கும் வந்து அவர் இங்கே ஸோ அவர் செய்ய வேண்டியது வந்து தம்பி தம்பிக்காக இது பண்ணவங்களுக்கு வந்து எல்லாத்தையுமே ஹானர் பண்ணதுங்கிறது ரொம்ப பெரிய சமாச்சாரம் அப்புறம் காயை பற்றி கூட பேசியிருந்தார் முருங்காய் தான் நேரம் பண்ண முருங்காய் விட புடலங்காய் ஒன்று நேரம் அவர் அதே மாதிரி அடுத்தபடியாக பேசும்போது இன்னொருத்தருக்கு நன்றி சொல்லணும் என்னென்னா இந்த இலவசமாக வந்து வைத்தியம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதா சொன்னார் டாக்டர் அவர் இந்த காலத்தில் இலவசங்கிறது தான் டேஞ்சர் என்னென்னா சின்ன மீனை போட்டு பெரிய மீனை பிடிக்கிற மாதிரி பொலிட்டிக்கலாக தான் நடந்துக்கிட்டு இருக்குது ஆனால் இவர் அப்படி இல்லை நல்லது செஞ்சுட்டு அதுக்கு வந்து காசு வாங்காமல் இருக்காருங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அதே மாதிரி நம்ம பாடலாசிரியர் பேசும்போது நிறையா அது வெரைட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் கார்த்திகி அவர் பேசும்போது பாட்டு எமோஷன்ஸ் அங்கே இருக்குது காமெடி இருக்குது சென்டிமெண்ட்ஸ் ஆக இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய வெரைட்டி அதில் இன்றைக்கி தான் நானே கேட்டேன் நிறைய டைப்பில் பாட்டுகள் நம்ம படத்தில் எல்லாமே வந்திருக்கோம் அதுக்கு என்னென்ன பேருங்கிறதெல்லாம் எனக்கு தெரியல இன்றைக்கி தான் கேட்டேன் ஒன்று விட்டார் புரியாமல் பாட்டு எழுதுறதுன்னு ஒன்று இருக்குங்க 
என்ன வார்த்தைன்னு தெரியாது அதுக்கு அர்த்தம் போய் அகராதியில் தேடிக்கிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரியெல்லாம் கூட பாட்டுகள் வந்துட்டு இருக்கு ஆனால் இதில் வந்து ஒரு அந்த மாதிரிலாம் இல்லாமல் சிறப்பான மட்டில் பாட்டு எடுத்துருக்காரு அதுக்கப்புறம் என்னுடைய நல்ல நண்பர் அவரும் நல்ல கவிஞர் தான் நெல்லை ஜெயந்தா அவர் பேசும்போது புதுசாக ஒரு வேர்டு சொன்னார் என்னென்னா நாவலர் அவர்கள் வந்து சொல்லும்போது கலைஞர்களுக்கு என்ன தனி மரியாதை அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தருக்கு வந்து உடல் உழைப்பு தான் இருக்குது தொழிலாளர்களுக்கு அதுக்கப்புறம் கலைஞர்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்போட மூளையும் சேர்ந்து இருக்குது அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் கலைஞர்கள் வந்து திரையில் தோன்றான் அவங்களுக்கு வந்து உடல் உழைப்பு மூளை அதோடு சேர்ந்து இதையும் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொன்னார் கேட்குறதுக்கு நல்லா இருந்தது ஆனால் எல்லாத்துக்கும் இதை ஒர்க் பண்ணுதுன்னா அது கிடையாது ஒரு சில பேர்த்துக்கு தான் இதை ஒர்க் பண்ணிட்டுருக்கு எப்படி சொல்கிறேன்னா நேற்று கூட இப்போ ஒரு திருமணம் உட்காந்துருக்காரு ராதாகிருஷ்ணன் இப்போ தான் போனார் நேற்று கூட ரைட்டர்ஸ் யூனியனில் சம்பள பிரச்சனைக்காக உட்காந்து பேச போனோம் சரி இருக்கிறதுலே ரொம்ப பாதிக்கப்படுறவன் ரைட்டர் தான் ஆனால் ரைட்டர் தான் முதல்ல கதையை செலக்ட் பண்ணிட்டு தான் பாக்கி எல்லாத்துக்குமே மற்ற எல்லாருமே மியூசிக் டேரக்டர்லேருந்து எல்லாத்தையுமே அதுக்கப்புறம் தான் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க ஆனால் இருக்கிறதுலேயே பாதிக்கப்படுறது யாருன்னா அந்த ரைட்டர் தான் படத்தில் மியூசிக் டேரக்டருக்கு ரைட்ஸ் வருது பாடல் எழுதுகிறவங்களுக்கு ரைட்ஸ் வருது இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ரைட்ஸ் வருது எங்களுக்கு ரைட்டர்களுக்கு ஒன்றுமே இல்லைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ரிக்வஸ்ட் பண்ணி பேசணும் ராதாகிருஷ்ணன் எங்கள் கஷ்டத்தை சொல்லும்போது அதை விட ரொம்ப கஷ்டமாக நாங்கள் ஏதாவது அவருக்கு அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிற அளவுக்கு அவர் தயாரிப்பாளர்கள் உள்ள கஷ்டத்தை பற்றி ஆரம்பிச்சிட்டார் சரி யார் கஷ்டத்தை யார் பெருசாக இருக்கிறதுன்னு தெரியாத அளவுக்கு இருக்குது ஆனால் இதே வந்து ரைட்டர்ஸுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னோம்னா அந்த காலத்தில் அமிதாப் பச்சன் அவர்கள்லாம் வந்து அவரை போய் அவர் சூப்பர் ஸ்டார் அவர் சைன் பண்ண போகும்போது அவர் வந்து அந்த ரெட்டையர்கள் இருந்தாங்க அவர் ரெண்டு பேர் திட்ட முதல்ல வந்து சைன் பண்ணிட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சலீம் ஜாவத் அவங்ககிட்ட சைன் பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறமா நான் இது பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரைட்டர்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்தாரு அவங்களும் அந்த அளவுக்கு அமிதாப் பச்சனை தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு அவங்க மெயினாக அவ்வளோ இது பண்ணாங்க அந்த இது வந்து அந்த மரியாதைகள் வந்து தெலுங்கு இண்டஸ்ட்ரிலேயும் இன்றைக்கி இருந்ததுக்கு நல்ல சம்பளம் இருந்ததுக்கு அதே மாதிரி எல்லாருமே ஆர்டிஸ்ட்டுகள்லாம் அதுக்கு வந்து நல்ல ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க மலையாளத்துலேயும் வந்து கேரளா இண்டஸ்ட்ரியில் அதுலேயும் வந்து ரொம்ப அதுக்குண்டான இதெல்லாம் இருக்குது தமிழில் மட்டும் அது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஒரு சில ஹீரோஸ் மட்டும்தான் ரெக்கனைஸ் பண்ணுறாங்களே ஒழிய பாக்கி யாரும் ரெக்கனைஸ் பண்ணல அதில் அவர் வெற்றி நினைக்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா முதல் படம் வந்து அவர் செய்யும் போது அவர் சொந்த காசு போட்டு செஞ்சார் அர்த்தவங்க காசுலாம் டெஸ்ட் பண்ணல அவர் சொந்த காசு போட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணார் அதுக்கு நல்ல கதையாக வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு வந்து அந்த நாலேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அதனால தான் அந்த எட்டு தோட்டாக்கள் அந்த படம் அவ்வளோ பெரிய வெற்றி பட்டது இப்போ கூட நான் தெலுங்குலேயே அந்த படத்தை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் பிரியதர்சன் பெரும்பாலும் மலையாளத்தில் வந்து ரீமேக் ரொம்ப ரேராக தான் பண்ணுவாங்க அதுவும் பெரிய டேரக்டர் பிரியதர்சன் அவர் வந்து அந்த எட்டு தோட்டாக்கள் படத்தை வந்து ரீமேக் பண்ணியிருந்தார் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த படம் எதில் பண்ணாலும் ஓடுங்கிற அளவுக்கு அது ஒரு ஸ்கிரிப்டு அந்த ஸ்கிரிப்டை ரொம்ப கரெக்டாக வந்து கெஸ்ட் பண்ணி அந்த படம் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்தடுத்து அந்த ஜிவி அது மாதிரி படங்கள் எல்லாம் வந்து அது பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ வெற்றியினுடைய பெரிய வெற்றி ரகசியமே என்னென்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் நாலேஜி நல்லா இருக்குது அதனால் ரைட்டர்ஸ் யார் வேணாலும் அவர்கிட்ட போய் நம்பிக்கையோட போய் கதை சொன்னோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா உடனே உடனே அவர் வந்து அவர் வந்து ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது இருக்குது இது வந்து எல்லா ஹீரோஸுமே அந்த மாதிரி வந்து ரைட்டர்ஸுக்கிட்ட அடை அடையாளம் கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் ஏன்னா ரைட்டர்ஸுங்கிற சமூகமே இப்போ போயிடுச்சு முன்னாடியெல்லாம் வந்து தேவர் ஃபிலிம்ஸ் கதை இலாக்கா சத்தி ஜோதியில் கதை இலாக்கா இப்படி எல்லாமே ஆரம்ப வேலைப்பன் சார்னா அதுக்கு அவர் கதை இலாக்கா தனித்தனியாக எல்லாமே இப்படி வச்சுருந்தாங்க இப்போ கதை இலாக்காங்கிறது எல்லாம் கதாசிரியர்களே ரொம்ப குறைஞ்சிட்டாங்க இப்போ எல்லாருமே இதுக்கு நானும் ஒரு காரணம் ஏன்னா கதை திரைக்கதை வசனமும் டைரக்ஷன் எல்லாத்தையும் இழுத்து போட்டு நான் பண்ணணும்னே என் அசிஸ்டண்ட்டுக்கிட்ட பூரா பார்த்திவன் பாண்டியராஜ் எல்லாம் லைனாக சோமு இவன் சேகர்னு எல்லாரும் அதே மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னோடனே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தனியாக வந்து ரைட்டர் அப்படின்னு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப ரேர் ஆகி போச்சு அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு தட்டுப்பாடு ஆகி போச்சு அதனால் அந்த ரைட்டர் சமூகங்கிறத வந்து இந்த
அதுக்கப்புறம் படமாக பார்க்கும்போது தான் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து இன்றைக்கி யங்ஸ்டர்ஸ் தகுந்த மாதிரி இருக்கணும் அதே நேரத்தில் ஃபேமிலிக்கு தகுந்த மாதிரி இப்படிலாம் படம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிறேன் ஸோ இவ்வளோ பேர்த்துக்கிட்ட வந்து இன்றைக்கி ஒரு செல்வகுமார் அவர்கள் வந்து இவ்வளோ பேரும் சொல்கிற அளவுக்கு வந்து இந்த பம்பர் படம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும்போது அது கண்டிப்பாக வெற்றி வந்து அதை கேட்டுக்கிட்டு அவரே பிரிவுபட்டு நான் செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த படம் செஞ்சுருக்காரும் போது கண்டிப்பாக ஏற்கனவே பேசினவங்க சொன்னாங்களே இது பம்பர் அடிச்சிச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொன்னாங்க இனிமேல் பேங்க்கில் போய் வாங்க வேண்டியது மட்டும்தான் பாக்கி அப்படின்ட்டு கண்டிப்பாக இந்த படம் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கு எல்லா விதத்துலேயுமே தான் இருக்குது நான் சொல்லணும்னு நினச்சது வந்து என்னென்னா இந்த பம்பருங்கிறது என்னென்னா ஒரு மனுஷனுக்கு நல்ல நேரம் கிட்ட நேரம் இருக்குது இல்லையா நேரம் நேரத்தை பொறுத்து தான் இதெல்லாம் அமையிறது இந்த லாட்டி சீட்டு இதெல்லாம் அமையிறதுங்கிறது இல்லை நேரத்தில் கூட நல்ல நேரம் கட்ட நேரம் இல்லாமல் நல்ல நேரத்தில் கட்ட நேரம் இருக்குது கட்ட நேரத்தில் நல்ல நேரம் இருக்குது இந்த மாதிரிலாம் நிறைய விஷயங்கள் வந்துருக்கு என்னென்னா ஒருத்தர் ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு போனால் வேலைக்கு போன உடனேயுமே அவனுக்கு ஒரு வேலை கிடச்சிருச்சுன்னு ஒரு பயங்கர சந்தோஷத்தில் உடனே ஒரு ஃபோன் அடித்து ஒன் காஃபி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு சொன்னான் யாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டான் எழுத்தாப்பில் இவன் பிடிக்கிறான் என்னென்னா ஒரு காஃபி சொன்னால் யாருக்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க தெரியுமா நான் தானே முதலாளி எம்டியில் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி நீ பேசிட்டு இருக்கிய அப்படின்னு நீ ஷாக் ஆகிட்டேன் சார் நான் யார் உங்களுக்கு தெரியுமா அதுதான் தெரியல அதனால தான் கேட்குறேன் நான் சந்தோஷத்தான் வச்சுட்டான் கெட்ட நேரம் நல்ல நேரம் என்னென்னா அவ்வளோ பேர் அங்கே வேலை பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதனால இவன் யாருங்கிறது தெரியல இது கெட்ட நேரத்தில் நல்ல நேரம் நல்ல நேரத்தில் கெட்ட நேரம்னு சிலதெல்லாம் இருக்குது அது என்னென்னா பீர் அடிச்சுட்டு பசங்க யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் அப்படி ஜாலியாக போகும்போது போலீஸ் வந்து பிடிச்சிட்டாங்க தப்புன்னு குத்தோட அழுதா அப்புறம் இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்தார் டிபார்ட்மெண்ட் இருக்கிற அவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து எப்பவுமே வரப்பாக இருப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது அதுலேயும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு நினச்சிருக்கோம் நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் என்னடா பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட் அப்படின்னு ஒன்று அப்புறம் திட்டியான அப்படியில் படிக்கிறதுக்காக அனுப்பிச்சி விட்டோம்னா இப்படி வந்து பீர் அடிச்சுக்கிட்டு இப்படி வந்து இப்படி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு கேஸ் எல்லாம் ஆச்சுன்னா படிப்பு என்ன ஆகிறது அதான் என்ன ஆகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி தொலைஞ்சு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிமேல் இந்த தப்பெல்லாம் பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு விட்டார் அப்புறம் போகும்போது ஒரு தனி டைம் வா அப்படின்னு அப்படின்னு ஒன்று எல்லோரும் அந்த அட்ரஸ் சொல்லிட்டு போங்க ஏன்னா நீங்கள் மறுபடியும் இந்த தப்பு பண்ணக்கூடாது நேரம் அந்த வழியாக வரும்போது உங்கள் வீட்டுக்கிட்ட வரும்போது உங்கள் பேரண்ட்ஸ்கிட்ட மாதிரி எல்லாம் விசாரிச்சுக்கிற பசங்க கரெக்டாக வீட்டுக்கு வர்றாங்களா போகிறாங்களான்னு கரெக்டாக விசாரிச்சுக்கிறாங்க அது ஒரு நல்ல நேரம் அவர் வந்து யாரையும் பனிஷ் பண்ணல இதில் ரெண்டு பேர் கரெக்டாக வந்து அவன் அட்ரஸ் சொல்லிட்டான் ஒருத்தனுக்கு பயம் என்னென்னா இவர் பாட்டில் வீட்டில் தான் வந்து நம்ம கேட்டு விசாரித்து நம்ம பீர் அடித்து தெரிஞ்சு இது எதுக்கு அடுத்தடுத்து டென்ஷன் ஆகிட்டுருக்கோம்னு சொல்லிட்டு இந்த அட்ரஸை மாற்றி சொல்லிடுவோம் நம்ம ஒரிஜினல் அட்ரஸ் சொல்ல வேண்டாம்ட்டு இவருக்கு நல்ல நேரம் அவர் விட்டார் போனால் போகுதுன்னு இப்போ என்னென்னா அவன் தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு நல்ல நேரம் அவங்க தப்பிச்சுக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணாங்க அட்ரஸை மாற்றி சொன்னான் பலார்னு ஒரு அரை ஏன்னா அந்த வீட்டிலேருந்து இவன் குடி வந்துட்டான் பழைய அட்ரஸ்ஸு இப்போ இன்ஸ்பெக்டர் அந்த வீட்டில் தான் அவர் குடி இருக்கார் நல்ல நேரத்தில் கெட்ட நேரத்துக்கு இப்படி வரும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த பம்பர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அந்த லாட்டரி சீட்டை பற்றி நினைக்கும் போது அப்போ நான் நினச்சி பார்த்த கதை வந்து என்னென்னா லாட்டரி சீட் கடைசியில் அடிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கிளைமேக்ஸாக வைக்க முடியாது ஏன்னா அது வரைக்கும் அவன் உட்காந்துருப்பான் லாட்டரி சீட் அடிக்க போகுது அடிக்க போகுது நினச்சிட்டு கதை சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா டென்ஷன் இருக்காது ஸோ லாட்ரி அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வாங்குறதுல தான் பிரச்சனை இருக்கும் அதுதான் ப்ராப்ளமாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சா அதே மாதிரி வந்து அவுட்லைன் சொல்லும்போது அது அடிச்சிருச்சு ஆனால் அடித்தது வந்து அடித்த ஆளுக்கு கிடைக்குமா அது அடித்தது யாருக்கிட்ட இருக்குது அந்த சீட்டு இதெல்லாம் தான் பிரச்சனையாக கதையில் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அந்த அறம்னு சொன்னாங்களே அந்த பர்த்டே அவர் ஹாரிஸ் பர்த்டே அவர் வந்து ஒரு முக்கியமான கேரக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி சொல்லி அவருக்கும் வெற்றிக்கும் நடுவில் உண்டான பிரச்சனை அப்படிங்கிறது அதுதான் தீமாக எடுத்திருக்காங்க அதனால் அந்த அறமுங்கிறது எல்லோரும் பேசும்போது அதை குறிப்பிட்டு குறிப்பிட்டு சொன்னாங்க ஏன்னா எப்பவுமே போராட்டம்ங்கிறது மனிதனுக்கு அதுதான் பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் நம்ம மனசாட்சிக்கு உட்பட்டு நம்ம நடந்துக்கிறோம் அப்படிங்கிறதுக்கு நேற்று கூட கேள்வி பதில் எழுதும் போது இப்போ நான் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் கடவுளை விட வலிமையான ஒரு ஒருத்தர் இருக்காருன்னா இருக்காரு அப்படின்னா அது மனசாட்சி தான் ஏன்னா கடவுள் இருக்காரு இல்லைங்கிறது நமக்கு தெரியாது கண்ணில் பார்த்து
நல்ல டெக்னீஷியன்ஸு எல்லாருமே இருக்கிற ஒரு நல்ல ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து இது பண்ணது இவர் கஷ்டப்பட்டு போராடி வந்தவர் இன்னும் நல்லபடியாக வருவார் போராடிங்கிற குணம் வந்து கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு இருந்துட்டுருக்கு ஸோ டோட்டலாக இந்த டோட்டல் டீம் தியாகராஜ் சார்லேருந்து டைரக்டர் செல்வாலேருந்து ஹீரோ ஹீரோயின் ஆர்டிஸ்ட்டு எல்லாத்துக்குமே என்னுடைய மனம் அந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நீங்கள் வந்திருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப வணக்கம் அது போல் வந்து இந்தியாவுக்கு வணக்கம் யூடியூபருக்கு எல்லாருக்கும் வணக்கம் இந்த பம்பர் படம் வந்து ரொம்ப ஒரு சூப்பராக எடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து நம்ம செல்லுக்குமார் டேரக்டர் என்ன வந்து நான் எங்கேயோ கடந்து காட்டில் கடந்து நண்பர்களே இந்த இந்த மாதிரி வீடியோ போட்டிருந்தவனே என்னை கூப்பிட்டு வாங்கி இந்த இந்த படத்தில் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு நல்ல கலையை கொடுத்து சூப்பரான கேரக்டர் கொடுத்தாங்க அதில் அது போக இந்த படத்தில் வந்து இதை வந்து நம்ம ப்ரொடியூசர் நம்ம அண்ணன் நம்ம செல்லுக்குமார் அண்ணன் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப பாசமாக இருந்தாங்க ப்ரொடியூசர்னா ப்ரொடியூசர் மாதிரி இல்லை ஏன்னா சாப்பிட்டீங்களா சாப்பாடு இருக்கா என்ன வேணும் எது வேணும்னு சொல்லி ஒரு ரொம்ப ஒரு பாசமாக கவனித்து வாங்கி நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ கரெக்டாக செஞ்சாங்க அவங்க வந்து கூட பிறந்த நம்ம அண்ணன் மாதிரி கூட உட்காந்துட்டே ஏன்னா எப்படி இருக்கிற உடம்பு பரவாயில்லையா நீ வாங்கிக்கலாம் வாங்கிக்கலாம் ரொம்ப இது பண்ணாங்க அந்த படத்தில் வந்து நல்ல கேரக்டருக்கு கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு அதில் இந்த படம் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது என்னென்னா நான் வந்து படம் இது பண்ணிச்சில் லாஸ்ட் கட்டம்னா ரொம்ப ஒரு அருமையான படமாக இருந்துச்சு படம் ரொம்ப ஒரு நல்லதாக இருந்துச்சு அது இந்த படம் எடுத்துச்சில் வந்து ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா எங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வந்து வெயில் ரொம்ப அதிகம் கடற்கரையில் ரொம்ப எடுக்கச்சிலலாம் ரொம்ப சங்கடம் அதில் நம்ம வந்து வெற்றி தம்பி எல்லாம் எல்லாருமே நடிக்கச்சில் வந்து ரொம்ப ஒரு கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க இந்த படம் ரொம்ப வெற்றி பெற வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரைட்டு எல்லாருமே படத்தை வந்து தேட்டரில் பாருங்கள் நான் நடிச்சிருக்கேன் குற்றம் குறை இருந்தால் எதாவது வந்து மன்னிச்சிடுங்க என்ன அது புது முதல்லங்கிறதுனால நான் வந்து நான் நடிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் நண்பர்களே அதுக்குமே படத்தை வந்து தேட்டரில் பாருங்கள்